Press the bell icon and never miss a video from Flip Academy. फिजिक्स में अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छी तरीके से समझना हो तो हम मूव कर जाते हैं नंबर लाइन की तरफ ठीक तो यहां पर आप एक नंबर लाइन देख रहे हैं सेम वैसे ही नंबर लाइन जिससे पहले जिसके बारे में हमने बात किया लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है अभी मीटर्स में नहीं है ये किलोमीटर्स में है जीरो किलोमीटर वन किलोमीटर टू किलोमीटर एंड सो ऑन ठीक चलिए अब हम फिर से एक लड़के की बात करते हैं जीरो पॉइंट हो गया उस लड़के का घर ठीक जीरो पॉइंट पर उसका घर है जहां पर वो रहता है सुबह उसने चलना शुरू किया अपने स्कूल की तरफ ठीक और उसका स्कूल कहां पर है फाइव किलोमीटर है अपने घर से तो जीरो से फाइव किलोमीटर जब वो आगे चला तो उसको उसका स्कूल मिल गया दैट इज अ डिस्टेंस कितना चला वो फाइव किलोमीटर अब जैसे ही स्कूल उसका ओवर हुआ देन ही रिटर्न बैक उसको घर वापस आना था लेकिन रास्ते में उसको उसके फ्रेंड का घर मिल गया एंड ही डिसाइडेड टू टेक अ रेस्ट अब नाउ माय क्वेश्चन इज कि उसका टोटल डिस्टेंस क्या हुआ जब वो स्कूल से वापस लौट रहा था अपने फ्रेंड के घर ठीक तब वो डिस्टेंस था थ्री किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस जब हम ट्रेवल करेंगे तब वो होगा घर से स्कूल का डिस्टेंस दैट इज फाइव किलोमीटर प्लस स्कूल से वापस दोस्त के घर का डिस्टेंस दैट इज थ्री किलोमीटर तो फाइव प्लस थ्री एट किलोमीटर इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉय सिमिलरली इफ आई आस्क यू कि आप बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजीशन तो है जीरो जहां पर उस लड़के का घर था फाइनल पोजीशन अब हो गया उस लड़के के फ्रेंड का घर जहां पर इस समय वो रेस्ट कर रहा है ठीक और उन दोनों के बीच अगर डिफरेंस आप निकालेंगे तो वो आएगा टू किलोमीटर्स तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया नाउ टू किलोमीटर्स सिमिलरली अगर इसी एग्जांपल में मैं बीच से उसके फ्रेंड का घर हटा दू ठीक वो सुबह उठा चलना शुरू किया स्कूल पहुंचा जो फाइव किलोमीटर दूर था वापस आया अपने घर की तरफ तो कितना उसने फिर से डिस्टेंस ट्रेवल किया अगेन फाइव किलोमीटर नाउ माय क्वेश्चन फॉर यू इज टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फाइव किलोमीटर और वापस का फाइव किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया टेन किलोमीटर अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस कंडीशन में अब देखिए इनिशियल पॉइंट था उसका घर जहां से उसने चलना शुरू किया जीरो फाइनल पॉइंट क्या हुआ फाइनल पॉइंट में वो स्कूल गया स्कूल से वापस अपने घर आ गया मतलब फाइनल पॉइंट भी उसका उसका घर हो गया तो इनिशियल भी जीरो है और फाइनल पोजीशन भी जीरो है दोनों को सब करेंगे तो आंसर आपको क्या देगा जीरो तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो तो इससे हम एक और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट्स विच वी नीड टू हाईलाइट ये आगे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स में आपके बहुत काम आएंगे चलिए रिमूव दिस लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट अब थर्ड में एग्जाम्पल में लेती हूं सर्कुलर मोशन का ठीक है एक सर्कल मैंने यहां ड्रॉ किया है कोई भी पॉइंट ए से अगर एक पर्सन सर्कल में उसने चलना शुरू किया और वापस पॉइंट ए पर आ गया तो उस कंडीशन में मेरा क्वेश्चन ये है कि उस पर्सन का डिस्टेंस कितना हुआ उस पर्सन का डिस्टेंस कितना हुआ द सर्कम फ्रेंस ऑफ द सर्कल और सर्कम फ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या है टू पाई आर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ठीक तो टोटल डिस्टेंस आपको कितना मिल गया द सर्कम फ्रेंस दैट इज टू पाई आर अब उस कंडीशन में आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जिस पॉइंट से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की उसी पॉइंट पर घूमकर वो वापस आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो क्योंकि फाइनल पोजीशन भी वही है इनिशियल पोजीशन भी वही है दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आपको आंसर क्या मिलेगा जीरो सो दिस इज द डिटेल स्टडी ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट Now let's move on to the next topic that is uniform and non-uniform motion. अब देखिए uniform motion क्या होता है 
यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार हाईवे पर तेजी से मूव करी है ठीक है कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कोई ट्रैफिक नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हर टाइम इंटरवल पर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसी टाइप का एग्जाम्पल मैं अगर दू जैसे अर्थ आपकी रोटेट या रिवॉल्व करती है तो वो भी आपका एक यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि हर पॉइंट पर हर टाइम पर वो आपका इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है सिमिलरली अगर कोई मैराथन रनर है वो ट्रैक पर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो वो भी एक यूनिफॉर्म मोशन सस्टेन करेगा अब इसी यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए अगर हम थोड़ा न्यूमेरिकली इसको समझें ठीक है तो कार हाईवे पे मूव कर रही है इसका मैं एक टेबलर फॉर्म में कुछ रिप्रेजेंटेशन शो करूंगी ठीक तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में हमने टाइम को आवर से रिप्रेजेंट किया है और सेकंड कॉलम में हमने डिस्टेंस को किलोमीटर में रिप्रेजेंट किया है अब कार अगर आपके हाईवे पर मूव करी है तो लेट्स से टाइम इंटरवल वन आवर में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया टेन किलोमीटर टू आवर में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया लेग से ट्वेंटी किलोमीटर थ्री आवर में थर्टी किलोमीटर फोर आवर में फोर्टी किलोमीटर फाइव आवर में फिफ्टी किलोमीटर एंड सो ऑन तो आपने क्या देखा कि हर टाइम इंटरवल पे मतलब दोनों के बीच का टाइम इंटरवल वन आर वन आर वन आर वन आर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपका कॉन्स्टेंट है मतलब टेन किलोमीटर ईच तो हर टाइम इंटरवल पे अगर डिस्टेंस हमको कॉन्स्टेंट मिले हमारा ऑब्जेक्ट अगर कॉन्स्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल करे हर टाइम इंटरवल पे तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन अब इसी टेबल को अगर हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो देखिए एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया विच इज इन आवर वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस ले लिया विच इज इन किलोमीटर अगर आप इसको प्लॉट करेंगे सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मोशन नाउ लेट्स मूव ऑन टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन का जस्ट उल्टा अगर कर दें तो वो हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ना ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उस कंडीशन में बॉडी क्या पोजेस करेगी इट इज इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टेट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं बच्चे आपके गार्डन में खेल रहे हैं पार्क में खेल रहे हैं तो वो क्या हर टाइम पर कॉन्स्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे नहीं जब वो किसी को पकड़ रहे हैं या वो छिप रहे हैं या वो खेल रहे हैं तो उनका डिस्टेंस क्या हो जाता है अनइक्वल हो जाता है सो दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन सिमिलरली अगर आप कार किसी हैवी ट्रैफिक में चलाएं तो वहां पर किसी टाइम इंटरवल में आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं कहीं पर आप कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं so that is also a non uniform motion अब यही जो कार आप heavy traffic में चला रहे हैं इसी को चलिए हम table form में बनाते हैं फिर से वही काम करिए टाइम इन आवर एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर तो फर्स्ट आवर में आपने देखा कि आपकी जो कार है उसने टू किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया सिमिलरली सेकेंड आवर में हमने नोटिस किया तो उसने थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर ट्रेवल किया थ्री आवर्स में हमने नोटिस किया कि उसने फोर किलोमीटर ट्रेवल किया फोर आवर में हमने देखा कि उसने फाइव पॉइंट फाइव किलोमीटर ट्रेवल किया फाइव आवर में हमने देखा कि उसने सिक्स किलोमीटर ट्रेवल किया एंड सो ऑन आप देख सकते हैं कि हर टाइम इंटरवल पे वन टू थ्री फोर जो डिस्टेंस है वो आपका अनइक्वल है कभी वो दो किलोमीटर एक्सटेंड कर दे रही है कार कभी एक किलोमीटर कभी ओनली फाइव हंड्रेड मीटर ड्यू टू हैवी ट्रैफिक तो ये हमारा जो टेबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन अब इसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आप ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए तो आप देखेंगे कि हर पॉइंट पर आपको डिस्टेंस अनइक्वल मिलने की वजह से जो लाइन बन रही है ग्राफ में दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन सो वी कैन से सो कि जो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होता है उसमें जो लाइन होती है दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ so this is called a non uniform motion let's summarize what we have studied till now the first point is that the motion in a straight line can be horizontal it can be vertical or it can be slanted the second point is that the distance is the actual path traveled by the object 
The third important point is that displacement is the shortest path traveled by an object. The fourth point is that distance is scalar while displacement is a vector quantity.